எல்லாருக்கும் எனக்கு நான் தான் உங்கள் மீறா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹேர் பேக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் ஹேர் பேக் வந்து நான் வீட்லேயே ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ கடையில் வாங்கினீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நூறுரூபாயிலேருந்து ஐநூறுரூபா வரைக்கும் கூட கிடைக்குது பட் நீங்கள் வீட்டில் இதை ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து ரூபா கூட செலவு இல்லைங்க எல்லாமே வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கஞ்சி தண்ணி அதாவது சாதம் வடித்த தண்ணி அதான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பொருள் இதில் ஸோ வடித்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போடாமல் வடிக்க சொல்லுங்க அன்னைக்கு மட்டும் சாப்பாடு நல்லா ஆறுனா உப்பு போடாத வடித்த தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வாழைப்பழம் தேவைப்படுது நான் செவ்வாள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஃபுல் செவ்வாள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து ஹேர் லென்த் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாதி செவ்வாள் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நடுவில் இருக்க அந்த விதையெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் எப்பயும் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் கிடைக்கிற க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சி இல்லை கிடைக்கும் அதுக்காக நமக்கு அடுத்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வேக வச்ச சாதம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லா ஆறுன சாதம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்காக தான் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை லெமன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் திட்ட ஒரு இருபது ட்ராப்ஸ் தான் இதில் யூஸ் பண்ணேன் அரை லெமன் கூட ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணேன் டேண்ட் ப்ராப்ளம் லெமன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைஸ் போட்டுக்க போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து வடித்த சாதம் வச்சுருந்தேன் அதை போட்டுக்கிறேன் அடுத்து வெட்டி வச்சிருக்கேன் ஒரு முழு வாழைப்பழத்தை அதோட சேர்க்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை விளக்கணை ஏதோ ஒரு எண்ணெய் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து வடித்த தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கப்பில் இருந்து ஒன்றரை கப் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் ஒரு இருபது டிராப் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சுக்கிறேன் என்னோட ஹேர்க்கு அதை போதும் நாங்கள் சொன்ன அளவு வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு க்ரீமியாக ஒரு நல்ல ஒரு ஹேர் பேக் கிடைக்கும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தலையில் அப்ளை பண்ணால் கூட சூப்பராக இருக்குங்க கடையில் எப்படி க்ரீம் அப்ளை பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லாமல் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இதை நான் எவ்வளோ நேரம் அப்ளை பண்ணியிருப்பேன்னா கரெக்டாக ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமாகவே சே அப்ளை பண்ணிடுவேன் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை ஏன்னா வந்து அரிசி தண்ணின்றதுனால சீக்கிரமே காஞ்சிரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வர வரன்னு ஆகிடும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ண பிறகு உங்கள் ஹேர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்ம சாஃப்டாக இருக்கும் அண்ட் ஷைன் கூட இருக்கும் ரொம்ப நல்ல ஷைனஸ் இருக்கும் அண்ட் நான் கண்டிஷனர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல வெறும் ஷாம்பு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது மைல்டான ஷாம்பு இந்த ஹேர் பேக்கோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹேரை வந்து ரூட்ல இருந்தே ஸ்ட்ராங் ஆகும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஷைனியாக இருக்கும் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி உங்க ஹேர் மாறும் கொஞ்சம் அது ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுவோம் இந்த ஹேர் பேக் ஏன்னா வந்து இது ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹேர் பேக்ன்றதுனால லைட்டாக ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுவாங்க ஹேர் இல்லை யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒவ்வொரு பொருளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹேர் ப்ராப்ளம் டார்கெட் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் லைக் லெமன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம்காக பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கோகனட் ஆயில் பாத்தீங்க பண்ணிக்கலாம்